大家好，欢迎收看《爱上电子》。今天咱们看一下这个电锤的调速开关，看一下它的电路构成以及它的构造。首先呢，我们看它这有两个接线端，一个是零线，一个是火线。这个呢就是接我们的电机的。那么我们测量一下，这两个接线端呢是直通的，也就是说开关在不开的状态下，它也是通的。很显然是一根导线。然后这两个端子呢，是在我们开关不按下的时候是断开的。当我们开关按下以后，是接通的。设计的还是非常合理的。我们知道它可以给电机调速，在我们通过这个按钮的深度就可以调节电机的速度。下面我们打开看看它的内部构造。它的旁边是有卡扣扣上的，我们可以给它撬开。好，开关拆开了，我们看这个位置有两个储片，是接这个电源输入线的。电源输入线这端有一个开关，在我们按下的时候，它就接通了。它的连通呢是靠我们这个位置有一个小的杠杆，同时我们这个塑料里边是带弹簧的一个顶针当我们稍微给它按下的时候，这个开关就接通了。同时这边还有一个开关，这个开关的中间位置与这个中间位置是相差有一段距离的，所以呢，我们按的时候这个开关闭合了，而这个开关始终是断开的。当我们按到底儿的时候，这个开关才闭合，设计是非常的巧妙。它的主要作用是，当我们把按钮稍微按下的时候，这个开关闭合， 2 2 0伏的火线通过我们这个开关，再通过这端的铜片，通过这个铜片，把电压加到了可空规的 T 2端 ，T 2端的电压通过这个1 3 0十 K 的电阻，再通过这个铜片，然后加到我们这个可调电位器上，这个可调电位器的阻值接近2 0 0 K， 然后。这样呢，通过我们这个滑片滑动以后，改变这个电位器的阻值，然后再把这个电压送到我们这端的一百二十 K 电阻上，然后给我们这端有一个小电容进行充电，然后呢，同时这儿又有一个十二 K 的电阻，然后给这个电容充电。这个呢是一个双向二极管，当这个电容上的电压达到一定的值。就会触发这个可空规的控制级，这时可空规呢就会导通，然后呢把 T 二端的电压导通到这儿，然后送到我们的这个储片上。这个储片呢就是送到了我们的这一端电机的一端，然后电机的另一端呢是通过我们这个端子回到这个零线，这样呢就给电机供电。当然，通过调节这个位置的电压来触发可空规，这个位置的电压越高，这个电容充电速度越快，可空规呢就受处罚的导通角越大，而这个位置的电阻越大呢，这个电容充电的速度慢，所以呢可空规的导通角就会滞后，这样可空规的导通量就会减小，从而使电机的转速变慢。当电机达到一定的转速的时候，也就是说我们的可空规达到基本上最大的导通角的时候，这时呢，我们的开关按到底儿，我们发现这个开关闭合了。这个开关呢是跨接在可空规的 T 1和 T 2端，这样呢就把我们的可空规短路了。通过我们这个铜片给电机供电，这样呢就会对可空规起到一个保护作用。同时呢，能够使速度最大。好，我们看一下这个图，二百二十伏火线零线，火线通过这个开关进来以后，送到我们的可空规 T 二端 ，T 二端的电压通过这个电位器和这个电阻送到这个电阻上，然后通过这个电阻以后，给这个电容进行充电，再通过十二 K 的电阻给这个电容充电。当这个电压达到一定的值，就触发可空规导通。这个可空规导通以后，给我们这个电机供电，回到我们这端零线。当我们的手柄按到底儿的时候，这个开关闭合，把可空规进行短路，使电机转速最大化。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。